こんにちは、ゆうたびチャンネルです。本日は北海道旅行3日目、旭川エリアを巡っていきます。旭川市は札幌市に次いで北海道2番目に人口が多い市です。動物園や旭川ラーメンが有名ですよね。今回はそんな旭川で一日を過ごす旅行プランを紹介していきます。それでは動画スタートにやってきました旭川駅からは車でだいたい20分くらいかかりますあっこでチケットを買うんですが私たちは事前にチケットを今日セブンイレブンで購入してきましたはい。なんで並ばずに行けるんじゃないでしょうかはい、ありがとうございます。入園したら、まずはイベント時間をチェックしましょう。半時計回りに回るのが効率がいいと雑誌には書いてありましたが、正直ね、このイベント時間に合わせて回るのがいいんじゃないかなと思います。旭川といえばの観光スポット旭山動物園は全国から約140万人もの人が訪れる日本最北にある大人気の動物園です約100種類約700匹の動物たちに会うことができますそうこのね動物園の最大の魅力は何でか知ってますかでかいこと違いますホキョクグマがいる違いますあの飼ってる動物に関してはそんななんかすごい珍しいとかはないねんけど展示方法が素晴らしいんですよここは展示方法がね行動展示って言われてるものがされて動物のその生態とかその特徴的な能力とか行動が伝わりやすいような環境で動物が展示されてるよね、うん今はねこう全国から年間約140万人の人が訪れるっていう日本最北大人気のな動物園にはなってるんやけど、うん、一時期は入園者が少なくて閉園の危機を迎えてた、うん、あそうなのこの規模でそうそうそうそう、えー、でも飼育員の方々が、まあ、さっき言ってた行動展示みたいなそういう展示方法の工夫などをあらゆるしてその人気になってったわけです。うさぎの触れ合いタイムをするため、子供牧場に来ました。私たち以外はね全員子供たちだったんですけどここはね柱を捨てて並びました背中を優しくなって大人の私たちでも飼育員さんが優しく対応してくれましたえー、おとなしいな雨が降ってきたんですけどなんか動物園では門であのオレンジの傘を貸し出してもらえるみたいですねまあ僕らはもらってないんですけど<笑>今僕ら一つの傘を奪い合ってます2人旭山動物園では飼育員の方が餌を与えながら動物の特徴や習性などを説明してくれる「もぐもぐタイム」というイベントが開催されていますこのモグモグタイムでは単に餌を与えるだけでなく動物たちの体に異変がないかを観察するのも兼ねているみたいですおいくまちゃんあ来た来た来た来たモグモグタイムで人気の動物ホキョクグマ水面でジャンプする迫力ある姿を下から見ることができるということでとても大人気です私たちもね見たかったんですけどまさかのこんなに大行列で断念しました
お目当てのイベントを見る際は混雑時は早めに並ぶ必要がありそうです。休憩所です。かなり混雑してます。ね、起きる時だからだね。券売機でご飯買うかみたいですね。メニューの中にはエゾシカ入りメンチカツやジンギスカン唐揚げなど、街道らしいグルメもたくさんありました。近くにはお土産屋さんもあります。通り回りましたけど、先読みはずっと旭川動物園、旭川動物園やと。旭山です、ここは。あ、山なんだ。山山。<笑>山です。旭川市じゃないの。違う、旭川市にはあるんやけど。うん、旭山っていうところの山のふとも、ふもとに。動物園があるから、旭山動物園です。そうなんだちなみに。俺もずっと旭川動物園やと思ってました失礼いたしましたはい、そういうことですなのでまあちょっと山のふもとっていうこともあるので結構、ね、だからか伝わるかわからんけどめっちゃ坂が多いめっちゃさなんかベビーカーとかの人めっちゃ大変だと思う大変やと思うほんまに大変やと思う一応スロープとかはあるけどでもかなりの急斜面やから、うん、展示もさエレベーターあったけどさ基本階段で下から上に上がっていくスタイルだったよ、うん、結構大変よね動物園もしベビーカーの方は頑張っていただいてベビーカーに乗らないベビーカーを持ってきてない方はベビーカーを持ってる方を助けていただけたらなと思います<笑>、はい、最後に正門近くにある売店にやってきましたてかでも結構ジンギスカンとかラフトあラムネソフト一つくださいすぐ近くに休憩所があるのでここでいただきますでここ結構穴場いいね、うん、あてか取ったお尻ちゃん、うん、うまいラムネソフトラムネソフトかいすごいラムネソフトうん、うまということで次のスポットに向かいます再入園はできないようなのでおそこはご注意ください旭、はい、川ラーメン村に来ました旭川ラーメンって食べたことあるない俺もないなんか醤油ラーメンらしいあ,あ醤油なんだ、うん、あんまりよく分かってないここにはいろんなラーメン屋さんがあるとのことすごいいっぱいあるじゃんラーメン屋がそうそうそうこの旭川ラーメン村は旭川が誇るべきラーメン文化をもっと広く知ってもらおうと市民意識の盛り上がりの中で1996年8月に誕生した施設です8つのラーメン店が一堂に集まっています私たちはネットで美味しいと評判のラーメン屋転勤というお店に並びました13時過ぎで10人以上の列ができていましたタイミングが良かったのか、意外とね、15分くらいで入店することができました。店内はたくさんのお客さんで賑わっています。ラーメングランプリで賞を取ってるお店のようです。期待が高まりますね。めっちゃ。とろみスープが少し濁っているのはラードを加えて表面に油膜を作りスープの熱を逃がさないようにしているからだそうです。関連地ならでではの工夫ですねラーメン村以外にも旭川には店舗があるみたいなのでぜひ皆さんにも食べてほしい一品ですラーメン村神社に行きましょうそう
スープのように熱い絆が麺のように長く続くこと麺結びの神様いいラーメン屋さんに出会えるってこと参拝方法がかなり特殊で音声に従ってラーメンの食べる真似をしたりしますだいぶね恥ずかしいので人がいない時が狙い目ですめちゃめちゃ癖強い。旭川ラーメン村から車で15分上野ファームに来ました。入園料は大人1000円です。ここなんかテレビドラマの「風のガーデン」っていうドラマ、うん、その中で登場したガーデンを手がけたガーデナーさんが家族とともに長い年月をかけて作り上げてきたガーデンがこちら<笑>待って待ってガーデン3回登場した今の説明ガーデナーやそれは1回は。<笑>でなんか四季折々に開花する宿根草っていうのを中心にしたが、うん、ほうほうほう宿根草っていうのが、うん、宿る根の草って書くよね、うん、それはその一回植えたらこう生育できない時期になると枯れるけど、うん、次の年また生えてくる、うんはいはいはい、植え替えをしなくていいっていうのでその手入れが楽っていう宿根コンソーっていうのを使ったものらしいよ。あ、なんか見えてきたやん。あ、映えそうな椅子がある。ほんまや。<笑>えめちゃくちゃ景色いいやん疲れた疲れたほら後ろ前で本当だうわこれ晴れてたらめっちゃ気持ちいいだろうな頂上にはカラフルの椅子やブランコなど写真映えするスポットがあるのでぜひ頑張って登ってみてください他にも並木道の中にある扉やムーミンの世界に行ったかのようなお庭左右対称に植物が植えられたお庭など素敵なお庭がたくさんありましたガーデンショップもあってガーデングッズや小物などが売られていてここもねとっても可愛かったですナヤカフェに行きます上野ファーム西口のすぐ近くですね内装はこんな感じで古い牛舎を改装したカフェなんだそうです地元エタンベツの酪農家さんたちが作ったソフトクリームやスイーツを楽しむことができますミックスソフトえ、なんかでかそう思ったよりもっとコロコロしてんのかなって思っおお、でか気をつけていただきます暑、ね、かったらやばいもんえなんか中に入ってるんじゃなかったのまだ到達してないそれえうんじゃがいもこれ全部じゃがいもそういうこといやでも全部色違うんだってこのやつ食べてみる違う品種ってことかおい、うん、しいじゃがいもの違いはあるえあるこれの方があっさりしてる気がするへえそうねミックスソフトはマンゴーと牛乳のミックスですやっぱマンゴーが美味しいそしてこの度初の牛乳ソフトクリームうわ濃厚、うん、牛乳めっちゃマジでさ一人でこれ食べたらえげつないよねこれかなり量多いよね、うん、上のファームに行ったらマストで行きたいおすすめのカフェですホテルに到着しました今回私たちは道民イン旭川に宿泊しました
無料サービスで有名なドーミーインに一度泊まってみたかったんですよね、はい、ドーミーインについてはまた後日動画にしようと思っているのでぜひそちらも見ていただけると嬉しいです本日の夜ご飯は道民院旭川から徒歩5分のところにあるジンギスカン大黒屋にしましたまさかの90分待ち26組待ってるみたいです道路を挟んだ向かいに大黒屋専用の待合所があったのでそちらで待ちたいと思いますこちらの待合所にはなんとセルフのビールサーバーが置かれていますこれは買っちゃいますよねいらっしゃいませ。ビールまず90分待ちと書かれていましたが受付からだいたい30分くらいで入店できました。店内はお客さんが多く隣の席が近くて少しだけ窮屈に感じましたメニューはこんな感じでいろんな種類のラム肉がいただけますプラノワイン。初回は野菜が無料なんですけど2回目からは100円で購入することになります私たちはセットのお肉にしびれハーブ白菜キムチ山わさびきゅうりアスパラを頼みましたこれ一番人気のカタラスエビいきます早っこれをラン。なんかあんま癖がないほんまにえなんか牛かなみたいなそんなことないやんマジマジマジ今食べたやつは結構ラム味が感じるんだけどなんか嫌なラム味じゃなくていいラム味いいラム味いいラム味<笑>私以上ね一番美味しいジンギスカンだったので旭川に来た際はぜひ足を運んでほしいなと思います。以上旭川の旅行プランはいかがだったでしょうか。今回天気が悪かったのが少し残念ではあったんですけど、それでも十分楽しむことができました。またね、フラノやビエも近いので、セットで行くととっても効率よく北海道観光を楽しめるのでおすすめです。この動画が参考になったという方は、高評価とチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。